Buenas tardes, mis cielos y mis cielas, mis tulos y mis tulas. El día de hoy tengo una bomba. Bueno, no exactamente una bomba, pero sí reventó el internet. Ya que hace unas pocas horas, la youtuber Nat Campos publicó este video. Como pueden ver, tiene 2 millones de visitas. Y en este video relata que este youtuber, el Rix, abusó sexualmente de ella. O sea, esto es un tema muy serio, pero ya se pueden ver sus repercusiones. O sea, veamos el último video que subió el Rix. Creo que lo subió hace 6 meses. Yo pensé que había subido un video hoy. No. Si mal no tengo entendido, había rumores de que este tipo había estrenado un video y que le cayeron un montón de dislikes. No sé si lo habrá borrado o es que no lo publicó al final. En fin, el punto es que este tipo, que es más conocido como el amigo terraplanista de Luisito Comunica, que suele ir a sus podcasts a decir que la tierra es plana y que no te vacunes, o sea, este tipo es raro. Y ahorita después de todas las declaraciones que subió esta chica en su video, se me hace todavía más mala imagen, cabrón. Pero no solo termina ahí esta polémica, sino que también por ahí está involucrado el Luisito Rey, ya que Luisito Rey hizo un directo hablando sobre este tema. Pero dejemos de momento de lado a Luisito Rey y empecemos a concentrarnos en el Rix. Que por ejemplo, su Twitter, miren esto, lo mandaron a su casita. Este tipo puso su cuenta en candado. Es un poco curioso, esto generó una repercusión brutal, cabrón. O sea, hasta el pinche Luisito Rey está haciendo videos, o más claro, un directo de polémicas. O sea, cómo cambian las cosas, loco. Y también algo que me llamó la atención fue que uno de sus amigos... Más claro, uno de los amigos del Instituto Comunica, este de Brian Show, Rayito, le publicó un tuitazo, o sea, ya me había distanciado de ti, Rix, en el momento en que le faltaste el respeto a mi esposa. Ale Gracia, pero lo que hiciste con Nat, te pasaste de verga, ojalá me hubiera enterado antes. Qué decepción haberte tenido como amigo. A mí lo que realmente me gustaría es, ¿qué es lo que va a decir Luisito Comunica? Porque por ahorita está, está callado. O sea, yo me acuerdo que él se peleó con un amigo suyo, ¿cómo se llamaba él? Ideas abstractas. O sea, porque según Luisito Comunica se había portado, o sea, ¿cómo explico? Creo que aquí lo pone al principio. O sea, miren cómo se expresa de un antiguo amigo suyo, solo porque hizo un chiste sobre un familiar de Luisito Comunica que era trans. Que no digo que esté bien, está mal, pero miren cómo se comporta Luisito Comunica. No, ¿Qué pasó ¿qué aquí? Onda ah, con este? Pensé que éramos amigos, o sea, ¿por qué, ¿por qué harías eso? No. Y también el hecho de saber que no quieres en tu vida a alguien así, ¿sabes? No. Hola, ¿cómo están? Soy de... O sea, yo pienso que si se expresa así de alguien que hace chistes, por muy malos que sean, pues, ¿cómo se ha de expresar del Rix? O sea, ahora que lo pienso, creo que aquí están funando a Luisito Rey por haber hecho un comentario. A ver, a ver si encuentro el comentario que hizo Luisito Rey. A ver, creo que es este. Nad también es culpable por, por no medirse en cuanto a qué tomar y que justamente lleguemos a estas reflexiones que si yo ahorita me pongo a... a, a... Ah, ya entiendo. Lo que dijo este Luisito es que ella también es culpable por no haber medido la situación. Yo honestamente no sé si compartir esta opinión, ya que es un tema muy fuerte. O sea, a ver, creo que Andrés Peredo había resumido este video así, como para poder comentar un poquito por encima. O sea, lo más importante de este video... Para ponerlos en síntesis, ella se había emborrachado en una fiesta con este tipo. Este tipo se portó como un cerdo y ella lo acusa de que el Rix abusó de ella. Una vez pasado esto, ella ha estado con ese complejo de no saber si hablar o no de este tema. El problema es que él habló con su management y sus management eran los mismos que los de Rix. Por lo que por ahí estuvieron tapándole el ojo al güey. Hasta que pasó el tiempo, pasó el tiempo y explotó. De hecho, aquí muestran las, la denuncia que le hizo. O sea, esto no solamente es una funda en redes sociales, sino esto ya fue a ámbitos legales. Tuve ganas de vomitar todo el día y no pude parar como que de llorar en distintos momentos del día. Pero tengo mi denuncia. Me dijeron que podía enseñarla, pero que tenía que tapar ciertos números. Oficialmente la puse. Ah, veamos aquí que ponen Fiscalía de Investigación de, de Sexo. Agencia de Investigaciones de M, Investigación Número ta, ta, ta. Turno, Carpeta de Investigación Número, Abuso Sexual Agravado, Aprovechamiento de Confianza, con el logo de la Fiscalía de Justicia General. Yo solo sé que actualmente todo el mundo está cancelando a este tipo, o sea, Twitter está ardiendo. Y también porque había hecho, había hecho un comentario, o sea, miren este comentario. Un antro que se llama... Yo la conocí en un antro que se llama Ragar hace como cuatro años antes de empezar a hacer videos. Fresa, fresa. Eh, fresa, fresa. Y yo realmente no puedo tener una buena impresión de ella porque yo en realidad estaba muy borracho y me la estaba intentando agarrar. <risa> no, 
acaba de confirmarlo. Bueno, no acaba de confirmar que hubo un delito, pero acaba de confirmar que él estaba borracho y que se le intentaba pues ponchar, o sea... Yo solo sé que hasta ahorita todo pinta para mal para este tipo. Y también, hablando de Luisito Rey, que por aquí está esto, no debió haber dicho eso, cabrón. O sea, está bien que lo pienses porque es verdad, desde el, desde el punto de vista que si nos emborrachamos, tenemos responsabilidad por nuestros actos. Pero decirlo en este contexto hace parecer que tú estás defendiendo a ese tipo. Por ejemplo, aquí la Juana Martínez, que no sé quién es, pero tiene 2 millones de seguidores en Instagram, dice de qué verga estás hablando, uno debería poder quedarse inconsciente en su casa, en su cama, sin pensar que el asqueroso de tu amigo de años va a ser un respetuoso acosador y misógino. O sea, el Luisito era amigo del Rix. Bueno, es lo que está diciendo. No es culpa de nada ni nada. La única, cul la única culpa es la que tiene el cerdo que no esperó el consentimiento. Totalmente de acuerdo. Y al parecer el idiota del Rix le va a dar permiso a todos los imbéciles que piensan que una mujer inconsciente está dispuesta a estar con ellos sin poder moverse. Las mujeres no tienen que... O sea, aquí dijo una... Esta estupidez, yo estoy totalmente en desacuerdo. Aquí, digamos, analicemos esta parte porque es muy tramposa. Las mujeres no tienen que cuidar de ser violadas. Porque no deberían haber hombres violadores. En ese caso, pues, yo no debería cuidarme de ser robado cuando salgo a la calle. Porque no deberían existir ladrones. Pero existen, cabrón. O sea, es... aquí se puede ver un poco de estupidez. O sea, mi mensaje sería, cuídense de incluso la gente en quien confías. Porque generalmente es ese amigo en quien confías el que luego te puede aplicar la de Judas. Yo pienso que mejor consejo hubiera sido, cuídense de ese amiguito en quien tanto confías. Porque puede que... Al final quiere aprovecharse de ti. Yo pienso que sería un mejor consejo. Que andar diciendo no deberían existir hombres. Pues no pienso que hombres violadores en sí, sino personas. Porque también las mujeres pueden caer en eso. Solamente que la sociedad no lo ve mal. O sea, se hace el caso de una maestra que abusa de sus alumnos y es... Oh, ojalá hubiera tenido maestras así a mi edad. O sea, nada. Eso está mal. Aclaro eso. Y creo que el Luisito Rey le había dicho para que subiera a debatir aquí. Sé que le responde, hola, te invito a platicar del tema y debatir lo que estás diciendo, ¿aceptas? Uh, veamos, a ver qué respondió este tweet. Veamos, no siento que quede nada por explicar, nada subió un video de casi una hora contando sus experiencias, probablemente el Rix va a responder con un chorro de babas, como sabemos. No soy nadie para hablar de la historia de Nat, y tú no eres nadie para recibir explicaciones. Pero es que tú estás hablando con él, pero bueno. No sé quién será esta pava, pero... Ah, no sé. Solo vengo a comentar un poco de este tema que, al parecer, el amigo terraplanista de Luisito está funadísimo, cabrón. Está pero funadísimo. Igual, lo importante aquí es su opinión. Déjala en los comentarios. ¿Crees que este tipo no se recupera? Porque literalmente me acabo de dar cuenta que en Ecuador es tendencia a risa abusador. O sea, en Ecuador. Y esto pasó en México. O sea, imagínate el nivel. ¿Piensas que es culpable o que puede haber una mínima posibilidad de que sea inocente? Déjalo en los comentarios, no sé qué piensas. Yo lo que pienso es que ya lo funaron. O sea, tendencia, Rix abusador, no mames. Y en Ecuador, o sea, o sea, bro, ya que cuídate mucho, hasta pronto.